Hey all, welcome back to Solar Classroom. S block, P block. ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് അത് മിഡിൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എസ് ബ്ലോക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പി ബ്ലോക്കും ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്വൽവ് വരെയും പീരീഡ്സിൽ പീരീഡ് ഫോർ മുതൽ പീരീഡ് ഏഴ് വരെയാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അറേഞ്ച്ഡായി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം ഇതിൻ്റെ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെയാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് കിടക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പ്രധാനമായും മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ ഭാഗം പ്രധാനമായും നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലിൽ നിന്നും നോൺ മെറ്റലിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെയാണ് ഈ എലമെൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റലിൽ നിന്നും നോൺ മെറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപേ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് ഫിൽഡിൻ്റെ കാര്യം അതും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ മൂന്ന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവയാണ് ഈ കാണുന്ന സിങ്ക് കാഡ്മിയം ആൻഡ് മെർക്കുറി ഇവയെ സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫേക്ക് എന്നാണ് അതായത് ഫേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി ഇതിന് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ മറ്റ് എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഫേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഫേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കും കാരണം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല ബേസിക്കലി സ്യൂഡോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അത് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഷയിൽ സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രോം മെറ്റൽ ടു നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ത്രീ ഡി ടെന്നിന് പകരം ഇവിടെ വൺ വരും ഫോറസ്റ്റ് ടു ആണ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷെൽഡ് ഫോറസ് ആണ് സെക്കൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ത്രീ ഡി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാംഗനീസ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി വരിക ഈ ഡി സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല സബ്ഷെല്ലല്ലോ കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് സബ്ഷെൽ ഫോറസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ത്രീ ഡി സെക്കൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിൻ അൾട്ടിമേറ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ഡി വൺ ആണ് വരിക ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ഡി ടു വരും അങ്ങനെയാണ് പോകാം അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് പിൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ലിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീവേഡ്സിനൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ഈ ഡി ആൻഡ് എസ് സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അത് പഠിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതിനുണ്ടാകുന്ന അയണൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഇവിടെ അയണിൻ്റെ രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ് ത്രീ ഡിയിലാണ് നടക്കുക പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകണം അത് പോവുക ഫോറസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോറസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ് അപ്ഷനകത്ത് കാലിയാണ് ത്രീ ഡിയിലുള്ള സിക്സ് അതേപോലെ റിമൈൻ ചെയ്യും എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ ത്രീ ഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയാലുള്ള കേസോ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആറ്റം എടുത്തു നോക്കാം എച്ച് സി എൽ ഒക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ആണെന്നറിയാം സി എൽ മൈനസ് ആണെന്നറിയാം അവിടെ നിന്ന് സി എൽ മൈനസ് കിട്ടി ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും കൂടി ത്രീ മൈനസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താവും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണ് കൂടി പോകണം അപ്പോൾ അത് ഡി ഫൈവ് എന്നാവും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എ ആർ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റിലത്തെ എസ് സബ്ഷലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ പി സബ്ഷലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പോവുക ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡി ആൻഡ് എസ് രണ്ട് സബ്ഷലുകളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സബ്ഷലിൽ നിന്നൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിയും എസ് സബ്ഷല് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡി ആൻഡ് എസ് സബ്ഷലുകൾ ിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ അയണിന് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെ കുറേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഒക്കെ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് പല കോമ്പൗണ്ട്സിലും കാണാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലവൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോ ഫോമുല സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് കൊബാൾട്ട് എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഫറ സൾഫേറ്റ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ജെംസ് മുട്ടായിയുടെ ഒക്കെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചതുപോലെയല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ വെടിക്കെട്ടിലൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സോ അത്രയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലവൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ നോ വിൽ സി യു അഗെയിൻ വിത്ത് എഫ് ബ്